Zapraszam do obejrzenia filmu na temat asystenta głosowego. W tej części zajmę się konfiguracją ustawień urządzeń FOX i urządzeń mobilnych. W następnej części omówimy polecenia, za pomocą których będziemy realizować to głosowe sterowanie. Poprzez aplikację FOX wchodzimy do ustawień modułu, którym chcemy sterować z wykorzystaniem komunikatów głosowych. Dotykamy i cały czas trzymamy ikonę modułu, który chcemy ustawić. Klikamy w trzy kropki. Wybieramy opcję ustawienia. Pod ikoną urządzenia znajdujemy opcję, którą musimy zaznaczyć. Asystent głosowy. Tę czynność musimy powtórzyć dla każdego sterownika. Czyli musimy wejść w ustawienia każdego modułu i uaktywnić asystenta głosowego, ponieważ funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Jeśli tej opcji nie zaznaczymy, dany moduł nie pojawi się w aplikacji Google Home, poprzez którą będziemy realizować nasze sterowanie. Kolejnym krokiem będzie konfiguracja Google Home. Aplikację pobieramy ze sklepu Play. Wyszukujemy i instalujemy aplikację Google Home. Przechodzimy przez proces konfiguracji. Wybieramy konto, z którego będziemy korzystać. Aplikacja prosi nas o utworzenie lokalizacji, w której znajdują się urządzenia, którymi będziemy sterować. Klikamy na Rozpocznij. Lokalizacji może być wiele, np. dom, praca, działka, rodzice, dziadkowie itd. I podajemy niezbędne dane lub pomijamy ten krok. Teraz zajmiemy się połączeniem konta Fox z aplikacją Google Home. Klikamy w plusa, który znajduje się w lewym górnym rogu. Wybieramy pierwszą opcję – Skonfiguruj urządzenie. Teraz wybieramy drugą opcję – Obsługiwane przez Google. W prawym górnym rogu klikamy na symbol lubki i wyszukujemy system Fox. Klikamy w ikonę systemu FOX. Podajemy dane logowania do chmury tego systemu. Jeśli jeszcze nie skonfigurowaliśmy tego konta, wskazówki jak to zrobić znajdziemy w filmie na temat konfiguracji zdalnego dostępu. Link do niego zamieszczony będzie w opisie pod filmem. Konto Fox zostało połączone z aplikacją Google Home. Możemy to sprawdzić jeszcze raz klikając w opcję Obsługiwane przez Google. Teraz widzimy podłączone konto Fox i informację, że zintegrowanych zostało 9 urządzeń tego systemu. Gdy wrócimy do strony głównej aplikacji Google Home, wszystkie urządzenia, czyli 9 sterowników, pojawią się u dołu strony. Możemy nimi już sterować z poziomu tej aplikacji. Zobaczmy, jak wygląda to sterowanie. Możemy włączać, wyłączać oraz zmienić natężenie i kolor źródeł światła. Włączenie. 
regulacja jasności. Taśma RGBW, włączenie i regulacja jasności, oraz zmiana koloru. Czerwony. Różowy. Niebieski. Zielony. W ten sam sposób możemy zintegrować urządzenia różnych producentów. Jeżeli mamy sterowniki FOX, bez problemu podłączymy urządzenia innych producentów. A jeśli posiadamy już jakieś urządzenia, to możemy dokupić i bez problemu uzupełnić swoją instalację o sterowniki systemu FOX. Z poziomu aplikacji Google Home możemy sterować wszystkimi urządzeniami. Po przyłączeniu nowego konta widzimy nową pozycję jako żarówka. Tak została opisana. Do dyspozycji mamy teraz 10 sterowników. W ten sposób zintegrowaliśmy urządzenia różnych producentów. Podłączyliśmy dwa konta do aplikacji Google Home. Sprawdzę działanie do danej żarówki. Lampa podłączona. Włączenie. Regulacja jasności. Zmiana kolorów. Z poziomu tej aplikacji możemy sterować różnymi sterownikami. Aby móc sterować głosowo grupami urządzeń, musimy w aplikacji Google Home zgrupować nasze sterowniki. W tym celu klikamy w wybrane urządzenie, a następnie na dole strony wybieramy przycisk Dodaj do pomieszczenia. Zatwierdzamy lokalizację. Wybieramy pomieszczenie, do którego zostanie przypisany sterownik. I gotowe. Teraz w ten sam sposób konfigurujemy pozostałe urządzenia.
Na koniec pozostaje nam pobrać aplikację Asystent Google. Aby aktywować asystenta, klikamy w prawym górnym rogu w ikonę naszego konta. Wybieramy opcję ustawienia asystenta. Wybieramy pierwszą opcję OK Google. W tym miejscu aplikacja poprosi nas o trzykrotne wymówienie zwrotu OK Google. I od teraz po wymówieniu zwrotu OK Google uruchomi się w telefonie asystent, który będzie nasłuchiwał i wyczekiwał na wydanie mu jakiejś komendy, którą chętnie zrealizuje w miarę swoich możliwości. OK Google Włącz LED TV Jasne, włączam urządzenie LED TV. OK Google, włącz światło przy oknie. Jasne, włączam urządzenie przy oknie. OK Google, włącz sofę. Jakie komendy można mu wydawać? W jaki sposób to robić? Tym zajmiemy się w naszym następnym odcinku. Zapraszam do obejrzenia go. Na zakończenie pokażę, jak sterować urządzeniami z poziomu pomieszczeń. Po dodaniu źródeł światła do pomieszczeń możemy nimi sterować grupowo. Wszystkimi naraz, klikając w ikonę z dwoma żarówkami lub pojedynczo, wybierając obwód, którym chcemy sterować. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do obejrzenia kolejnego.